ചലച്ചിത്ര നടൻ ദിലീപിനെ താരസംഘടനയായ അമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി വുമൺ ഇൻ സിനിമ കളക്ടീവ് കുറ്റാരോപിതനെ തിരികെ എടുത്തത് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാതെയെന്നും ഇത് നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയെന്നും ഡബ്ല്യു സി സി ഫേസ്ബുക്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും ഡബ്ല്യു സി സി വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ തിലകനെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടിയിൽ അമ്മയ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി സംവിധായകൻ ആഷി കപൂവും രംഗത്തെത്തി ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന അമ്മ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് ദിലീപിനെ സംഘടനയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനമായത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനവുമായാണ് ഡബ്ല്യു സി സി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബലാത്സംഗം പോലുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ആരോപിതനായ വ്യക്തിയെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കും മുൻപ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് അപാകത തോന്നുന്നില്ലയെന്നും ഇപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനം വഴി അതിക്രമത്തെ അതിജീവിച്ചയാളെ വീണ്ടും അപമാനിക്കുകയല്ലേയെന്നും ഡബ്ല്യു സി സി ചോദിക്കുന്നു ഒരു ജനാധിപത്യ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനം എന്ത് സന്ദേശമാണ് കേരള സമൂഹത്തിന് നൽകുക വിചാരണഘട്ടത്തിലുള്ള കേസിലുൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ നാട്ടിലെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയല്ലേയെന്നും ഡബ്ല്യു സി സി ചോദിക്കുന്നു സംഘടന എന്തിനായിരുന്നു ദിലീപ് എന്ന നടനെ പുറത്താക്കിയത് സംഘടനയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്ത് പുതിയ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും ഡബ്ല്യു സി സി ചോദിക്കുന്നു അതേസമയം നടൻ തിലകനെതിരെ അമ്മ സംഘടന സ്വീകരിച്ച നടപടിക്കെതിരെ സംവിധായകൻ ആഷിഖ് അബുവും രംഗത്തെത്തി ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നില്ല സ്വന്തം അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്ന കുറ്റത്തിന് മരണം വരെ സിനിമാ തമ്പുരാക്കന്മാർ ശത്രുവായി പുറത്തു നിർത്തിയ തിലകൻ ചേട്ടനോട് അമ്മ മാപ്പ് പറയുമായിരിക്കും അല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ആഷിഖ് അബു തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾ പ്രതിയായ കേസിൽ അറസ്റ്റിന് മുൻപ് നിയമോപദേഷൻ തേടാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനിൽ നിന്നാകും നിയമോപദേഷൻ തേടുക അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനോടകം എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിയമോപദേശവും തേടാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡി ജി പി സുധേഷ് കുമാറിന്റെ മകൾ സ്നിഗ്ധ ഗവാസ്കർക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിലും ഗവാസ്കർ സ്നിഗ്ധയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിലും അറസ്റ്റ് വേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിയമവ്യക്തത ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിയമോപദേശം തേടുക ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മഞ്ചേരി ശ്രീധരൻ നായരിൽ നിന്നാവും നിയമോപദേശം തേടുക കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം സ്ത്രീകൾ പ്രതികളായ കേസുകളിൽ ഏഴു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി അറസ്റ്റ് വേണ്ടതില്ലെന്ന് ചില കോടതി വിധികൾ ഉള്ളതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനൌദ്യോഗികമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നതാണ് നിയമോപദേശത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കേസിന്റെ സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനോടകം ലഭ്യമായ മൊഴികൾ അതിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാവും സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായ സാക്ഷിമൊഴികളും സാഹചര്യ തെളിവുകളും രേഖകളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എ ഡി ജി പിയും കുടുംബവും നൽകിയത് കള്ളമൊഴിയാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നതായി മാധ്യമ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് പ്രതിയായ സ്നിഗ്ധയെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിച്ച് കേസിൽ നിന്നും തടിയൂരുക എന്നതാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് ഫോർമുല ഒരു ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതിനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്ന് സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നു എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം യു ഡി എഫ് യോഗം ആരംഭിച്ചു യോഗത്തിൽ സുധീരൻ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ലെസ്ലി ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ലെസ്ലി കെ മാണി വീണ്ടും യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ യോഗമാണോ യോഗം ആരംഭിച്ചോ എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ അനുശ്രീ യോഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ് സുധീരൻ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിട്ടു നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അണികളിൽ വികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് താൻ പങ്കെടുക്കാത്തത് എന്നാണ് സുധീരന്റെ ഭാഷ്യം കെ മാണിയും ജോസ് കെ മാണിയും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യു ഡി എഫിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശനം നടത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ യോഗം കൂടിയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ചർച്ച വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏതുവിധത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന കൂടി ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും പ്രധാനമായും സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സമരപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഇന്നത്തെ
ജിസ്നയെ കണ്ടുവെന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ച എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസ് നേരിട്ടെത്തിയാൻ രക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സ്ഥിരീകരണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ജിസ്നയുടെ പിതാവ് നിർമ്മിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും തെളിവുകളൊന്നും അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചില്ല വീട്ടുകാർക്കെതിരായി ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിലും ലഭ്യമായിട്ടില്ല പി സി ജോർജിന്റെ മകൻ ഷോൺ ജോർജാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ജിസ്നയുടെ പിതാവും ഹർജിയിൽ പിന്നീട് കക്ഷി ചേർന്നിരുന്നു സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് കോടതി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി മൂന്നാറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം നേരിടുന്നത് സബ് കളക്ടർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവും മൂലമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടാതെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് തന്നെ കളക്ടർ എൻ ഒ സി നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്നാറിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മൂന്നാറിലെയും പരിസര പ്രദേശത്തെയും ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം നേരിടുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെ എം മാണി അവതരിപ്പിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്നാറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ എട്ട് വില്ലേജുകളിലായി ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ എൻ ഒ സി നൽകാത്ത സാഹചര്യം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എം മാണിയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് മൂന്നാറിന് മാത്രമായി പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വരുമെന്നും നിയമനിർമ്മാണം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് എൻ ഒ സി നൽകാനുള്ള അധികാരം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകിയത് എന്നാൽ നിർമ്മിതിക്കുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതിന് ചില വിലക്കുകൾ വരും വിധമുള്ള കത്ത് സഹിതമാണ് സബ് കളക്ടർ താഴേക്ക് നൽകിയത് ഇത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടാതെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് തന്നെ എൻ ഒ സി നൽകണമെന്ന് കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടാതെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് തന്നെ മൂന്നാർ മേഖലയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് എൻ ഒ സി നൽകണമെന്ന് കലക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാറിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കാര്യം സജീവ പരിഗണനയുമാണ് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കിയതാണ് ഈ ഉത്തരവുകളെന്നും അവ പിൻവലിക്കാനാവില്ലെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നോട്ടീസിലുള്ള മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരിഗണനയിൽ നിന്നും പ്ലാന്റേഷനുകളെയും ജനവാസ മേഖലയെയും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നാർ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നും അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പോലും ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിന്റെ പരിഗണനയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും കെ എം മാണി കുറ്റപ്പെടുത്തി രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തി എന്ന നിലയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു സർക്കാർ അറിയാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു റവന്യൂ മന്ത്രി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട് മൂലം ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം കൃഷി ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭ പരിഗണിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുന്നുണ്ട് ഷീജ വിവരങ്ങൾ അനുശ്രീ പ്രധാനമായും നിലവിൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിലാണ് നിലവിൽ കൃഷി മന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നെൽവയലുകളുടെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ലക്ഷം ഹെക്ടർ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് ഹെക്ടറാക്കി ഉയർത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നികത്താൻ നികം നികത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന മൂല നിയമത്തിൽ ചില അപാകതകളുണ്ട് അത് തിരുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബില്ല് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള ബില്ലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ സഭ പരിഗണിച്ചത് ആ ബില്ല് സഭ പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്നും വി ടി ബൽറാമും ബി ഡി സതീശനും തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചു ഇത് ഇവരുടെ തടസ്സവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ അത് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബില്ല് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുമ്പോൾ
ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം നൂറ്റിയെട്ട് സി പി ഐ എം ഓഫീസുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പി കെ ശശിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റിയഞ്ച് പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആകെ അക്രമത്തിനിരയായത് എണ്ണൂറ്റി പ്രവർത്തകർ അക്രമത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു പാർട്ടി ഓഫീസുകൾക്കും വീടുകൾക്കും നേരെയുണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവിൽപ്പനയുടെ വരുമാനം പ്രതിവർഷം വർദ്ധിക്കുന്നതായി എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഹൈബീഡിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി സഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപയായിരുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് കോടിയും പതിനാറ് പതിനേഴിൽ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്നും പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപയുമായിട്ടാണ് വർദ്ധിച്ചത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ കുബേര കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് എം വിൻസെന്റിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം മുന്നൂറ്റി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ യു പി സ്കൂളുകളിൽ ആയിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ചും എൽ പി സ്കൂളുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചും അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകളുണ്ട് പി എസ് സി മുഖേനയല്ലാതെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമല്ല താൽക്കാലിക പരിഹാരമായി ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും റെയിൽ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് എ കെ ആന്റണി പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറിയോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്രം അവഗണന തുടരുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ റെയിൽവേ ബജറ്റിലാണ് കഞ്ചിക്കോട് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി പദ്ധതി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് ഇതിനോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്ന റായ്ബ്രേലി കോച്ച് ഫാക്ടറി പദ്ധതിയാകട്ടെ പൂർത്തിയാവുകയും പുതിയ കോച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കഞ്ചിക്കോട് പദ്ധതി എങ്ങും തുടർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുൻഗണന നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റായ്ബ്രേലി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രം ആരോപിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കത്ത് എവിടെയെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആനന്ദ് ചോദിച്ചു പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചെറുവൽപന അടക്കിയിട്ടില്ല പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറിയെ പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട നിലപാടാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ അവസരത്തിൽ പോലും ഈ ഗവൺമെന്റ് തുടർന്നത് പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി രാഷ്ട്രീയ കളിയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി സമരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും എ കെ ആന്റണി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷക്കാലത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് കോച്ച് ഫാക്ടറിക്കായി കേന്ദ്രം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടത് എം പിമാർ റെയിൽവേ ഭവന് മുന്നിൽ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിർമ്മാണം നീളുന്നതിന് പിന്നിലെന്നും പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി തെക്കൻ ദില്ലിയിലെ പാർപ്പിട പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പതിനേഴായിരം മരങ്ങൾ മുറിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ദില്ലി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ തടഞ്ഞ ചെയ്തു ജൂലൈ രണ്ടിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അതുവരെ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് തെക്കൻ ദില്ലിയിലെ സരോജിനി നഗർ നവ്രോജി നഗർ നേതാജി നഗർ തുടങ്ങിയ ഏഴിടങ്ങളിലെ പതിനേഴായിരത്തോളം മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാനായിരുന്നു നീക്കം എന്നാൽ ഇത് തടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുപ്രവർത്തകനായ കെ കെ മിസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി സ്റ്റേ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായുള്ള താമസ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതെന്നാണ് വാദം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനാണ് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുമായി മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് ദില്ലിയുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ താങ്ങാനാകുമോ എന്ന് എൻ ബി സി സിയോട് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു സമാന വിഷയത്തിൽ ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ജൂലൈ രണ്ടിന് വാദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത തവണ ക
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മുംബൈ നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു നഗരത്തിൽ മരം വീണ് രണ്ടുപേരും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഒരാളുമാണ് മരിച്ചത് മഴയെ തുടർന്ന് റോഡ് റെയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഞായറാഴ്ച റെക്കോർഡ് മഴയാണ് മുംബൈയിൽ പെയ്തത് അന്തേരി ഖർ മലാഡി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ സബ്വേകളിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലായി മുംബൈ കൂടാതെ ഗുജറാത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു കോട്ടയം നഗരമധ്യത്തിൽ വൃദ്ധനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വഴിയരികിലെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പള്ളിക്കത്തോട് സ്വദേശി വിജയനാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കുറേ കാലമായി അമ്പലത്തിന്റെ നടയിലും കടത്തിണയിലുമായി വിജയൻ അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി സമയം തന്നില്ല അപ്പൊ ആ നടപടിയിൽ യു ഡി എഫിനുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ സമീപനത്തോട് ശക്തമായ പുരുഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി അതുപോലെ ഇന്ന് നേടിയെടുക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അതിലൊന്ന് റേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റേഷൻ വിഹിതമാണ് അതുപോലെ കോച്ച് ഫാക്ടറി റെയിൽവേയുടെ വികസനം മറ്റ് പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വികസനങ്ങൾ അതുപോലെ റബ്ബർ ഇറക്കുമതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നില്ല എം എ ബേബി ഇന്നലെ നടന്ന സെനഗൽ ജപ്പാൻ മത്സരം വിലയിരുത്തുന്നു ആഫ്രിക്കയുടെ കരുത്ത് സെനഗളും ഏഷ്യയുടെ ശക്തി ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള കളിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ പ്രശസ്ത കവി കൂടിയായിരുന്ന സെങ്കോർ സെനഗലിന്റെ പ്രസിഡന്റായി നമ്മുടെ പ്രിയ കവി കുമാരനാശാന്റെ പേരിലുള്ള കായ്ക്കര ഫൗണ്ടേഷന്റെ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള സെൻകോറിന്റെ സെനികൾ ജപ്പാനെതിരെ മനോഹരമായൊരു ഗോളോടുകൂടി ലീഡ് നേടി ജപ്പാൻ അത് തിരിച്ചടിച്ചു വീണ്ടും സെനികൾ ഗോൾ നേടി മനോഹരമായൊരു ഗോള് അതീവ മനോഹരമായ ഗോൾ മടക്കിക്കൊണ്ട് ജപ്പാൻ സെനികളുമായി സമതല പാലിച്ചു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നടന്ന മറ്റൊരു കളി ഇംഗ്ലണ്ടും പെന്നാമയും തമ്മിലായിരുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത ഇതുവരെയുള്ള കളി ആറ് ഗോളാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അടിച്ചത് പെന്നമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഗോളാണ് തിരിച്ചടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ കളികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഗോളുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ കെയിൻ ഗോൾ വേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനായി നിൽക്കുന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കൊപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ലുക്കൂക്ക നാല് ഗോളുമായി തുല്യസ്ഥാനത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കളികളാണ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന അർജൻറ്റീനയും നൈജീരിയയും തമ്മിലുള്ള കളിയിലാണ് ഒരുപക്ഷെ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുക നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം